ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனம் ஊர் நடப்புகள் வணக்கம் நீர்களே மீண்டும் ஒரு வெள்ளி இரவு ஆஸ்திரேலிய தமிழ் ஒலிபரப்பு கூட்டு ஸ்தாபனத்தின் நேர்களை வான் அலகள் ஊடாக சந்திப்பதிலே மற்ற மகிழ்ச்சி குடும்ப வன்முறை எனப்படுவது ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் இன்னும் ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் மீது செலுத்தும் உடல் அல்லது உளவியல் வன்முறையாகும் என்பது கருத்து இது கணவன் மனைவி அல்லது மனைவி கணவன் மீது செலுத்தும் வன்முறையை பொதுவாக சுட்டி நிற்கின்றது துணையை துன்புறுத்தல் பல வடிவங்களில் வெளிப்படலாம் அடித்தல் பயமுறுத்தல் பாலியல் வற்புறுத்தல் உளவியல் முறையில் வற்புறுத்தல் திருமண முறிவு என்று பயமுறுத்தல் குடும்பத்தை விட்டு வெளியேறிவிடுவேன் என்று பயமுறுத்தல் என்று பல வழிகளிலே இது வெளிப்படலாம் அந்த வகையிலே நான் ஒரு விருந்தாளியை நிலைய கலையகத்திற்கு அழைத்திருக்கின்றேன் அவரை உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்ய தேவையில்லை அவர் ஒரு கல்விமான் பேராசான் அதற்கு மேலால் அவரது தந்தை கோப்பாய் ஆசிரிய கலாசாலையிலே விரிவுரையாக இருந்த பண்டிதர் ராசையா அவர்கள் அவர்தான் டாக்டர் ஸ்ரீ ரவீந்தர் ராஜா பேராசானாக யூடிஎஸ் பல்கலைக்கழகத்திலே பணிபுரிபவர் அது மட்டுமல்ல சமூக ஆர்வலர் தமிழ் ஆர்வலர் சமீபத்திலே குடும்ப வன்முறை பற்றிய ஒரு கருத்தரங்கிலே பங்கு பற்றி இருந்தார் அது பற்றி என்னுடன் பேசிய பொழுது இது பற்றி நாம் பேசலாமே வானொலியில் என்று நான் உசாத்துண நூல்களை ஆராய்ந்தேன் அந்த வகையில் இணையர்களே புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் புலம்பெயர்ந்தவர்கள் மத்தியிலே அதாவது மைக்ரன்ஸ் என்று சொல்லப்படுபவர்கள் மத்தியிலே குடும்ப வன்முறையின் வீதம் குடும்ப வன்முறை என்பது அதிகரித்திருப்பதாக தரவுகள் சொல்லுகின்றது வணக்கம் ரவி வணக்கம் அதாவது நீங்கள் சமீபத்திலே ஒரு ஒரு செமினாருக்கு சென்றிருந்தீர்கள் அது அதிலே நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட விஷயங்கள் என்ன வணக்கம் நேரலே இந்த செமினார் வந்து முக்கியமாக தென்னிந்திய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்காக வைக்கப்பட்ட அவன் பிரச்சனை ஆராய்வதற்காக வைக்கப்பட்ட செமினார் அதாவது இந்திய உபகண்டத்தை சேர்ந்த உபகண்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் வன்முறையால் வீட்டு வன்முறையாலையும் வீட்டு வன்முறை என்றால் இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்றது மற்ற குடும்ப வயல்முறை ஃபேமிலி டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபேமிலி வயலன்ஸ் அதால் பாதிக்கப்பட்ட ஆக்களுக்கு என்ன மாதிரி நிவாரணம் அவரோட வாழ்க்கை அவன் அவையே எப்படி அவர் பாதுகாக்கலாம் என்று சில சில இடங்களில் அது கொலையும் நடக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது நிச்சயம் அப்போ என்ன மாதிரி இந்த அரசாங்கங்களில் உதவி அரசாங்கத்தின் திணைக்களங்கள் என்ன மாதிரி உதவி செய்யலாம் எப்படிப்பட்ட அறிவுறுத்தலை கூறலாம் என்ற ஒரு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குறதுக்குரிய நிகழ்ச்சியாக நிகழ்ச்சியாக இருந்தது அதில் பங்கு பெற்றனவர் அதிகமானவர்கள் எல்லோரும் கவுன்சிலர்ஸ் மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறாக்கள் நாட் கவுன்சிலர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாக்கள் அவையில் வந்து ஈடுபாடு காட்டுவினா ஆனால் அவையில் உங்களுக்கு அறிவியல் சொல்லி உங்களை சமாதானப்படுத்துகிறாக்கள் இல்லை அவை என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அவையில் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் இதுதான் உண்டு நிலை இது இதை செய்யலாம் இதை செய்யலாம் அது கடைசியாக முடிவெடுக்க வேண்டியது உங்களை பொறுத்தது அப்போ அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக இருக்கிற வழியே ஆனால் நீங்கள் தான் முடிவெடுக்க வேண்டிய இந்த இந்த குடும்ப வன்முறை அதை எவ்வாறு வகைப்படுத்தலாம் குடும்ப வன்முறை வந்து சில இடங்களில் நாங்கள் நிற்கிறது வன்முறை என்றால் அடிக்கணும் ஏன்னா காயத்தை உண்டாக்கணும் அது எக்ஸ்ட்ரீம் ஆனால் அதிலும் பார்க்க மூடி கூடிய வன்முறை வந்து வேர்பல் அபியூஸ் தெரிய இன்னும் அவமதிக்கிறது மதிக்காத தன்மை காரணங்கள் பல முதலாவது காரணம் சின்ன வேலை ஒருத்தர் நம்பிக்கை இல்லை பொறாமை பார்க்க போனால் நாங்கள் இலங்கையிலேருந்து வரைக்குள்ள நாங்கள் எனக்கு மூட்டையோடு வந்திருக்கிறோம் எங்கள் சமூகம் வந்து கோட்பாடுகளின்படி கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் அதிகமாக ஆண்கள் பாதிக்கப்படுவது குறைவு ஆனால் பெண்கள் தான் அதிகப்பட கூடுவர் என்று சொன்னால் அவை எல்லாத்தையும் சகிப்புத்தன்மை அவைகள் கூட காரணங்கள் பல பொருளாதாரம் தெரிய சீதனங்களாலேயும் பிரச்சனைகள் இங்கே தெரியும் இன்னும் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு பிறகும் அந்த அந்த பிரச்சனையை கொ கொண்டு நடத்திவிடும் சில பேர் 
மற்ற நம்பிக்கை இல்லை பொறாமை மற்ற மாதிரி பொறாமை என்று சொல்லுகிற பொழுது கணவன் மனைவிக்கு இடையில் பொறாமை இருக்குமா கணவன் மனைவி சில சமயங்களில் கணவனுக்கு வேலை கிடைக்கிறது குறைவாக இருக்கும் அந்த புதுக்க வந்தாக்களும் இப்போ பெண்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் அந்த உடனே இங்கே வீட்டில் இருக்கிறீங்கள் தெரியாது அதாவது இங்கே இங்கே தே பொறுத்த வரையில் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வேலை கொடுக்க மாட்டான் ஹவு யூ மார்க் அட் யுவர் செல்ஃப் அது சரியாக தான் அதுகளாலேயும் சில வேலை மனஸ்தாபங்கள் வரலாம் ஏன்னா இலங்கையில் மற்ற வெளிநாட்டில் விறக்கும் முன்னமே மற்ற உலகமாக இருந்த பேர் ஆண்கள் தான் புருஷ லட்சணம் வந்து வேலை செய்தாக்கள் பெண்கள் இருந்தது இங்கே வந்து மாறி நடக்கிறது எல்லாரும் இல்லை சில பேர் வந்து இப்போ ஒரு நான் எல்லாரையும் குறையும்னு சொல்ல முடியும் இல்லை சில இடங்களில் நடக்கிறது தான் அது இந்த மாதிரி வளர்க்கிற வளர்ப்பு முறைகள் கன காரணங்கள் இருக்கலாம் எல்லா பெண்களும் கூடாதுண்டும் இல்லை எல்லா ஆண்களும் கூடாதுண்டும் இல்லை அது சமூக சூழ்நிலைகள் காரணங்கள் பிள்ளை தேவைகள் கூடிக்கொண்டு வரைக்குள்ள எங்களால் பொறுப்புகள் கூடக்கூட இந்த நாட்டில் வந்தோன்னா வீடு வாங்குவோம் ஏ உங்களுக்கு தெரியும் தானே இங்கே எவ்வளோ கஷ்டம் பண்ணுறது சிட்னியில் இருக்கக்குள்ள பொருளாதார கஷ்டங்கள் ஒரு பக்கம் மற்றபடி போட்டிகள் இருக்குது பிள்ளைகளை படிப்பிக்கணும் டியூஷன் கொடுக்கணும் அது கணக்கு என சோஷியல் இஷ்யூஸ் கணக்கு இருக்கிறபடியால் ப்ரெஷர் கூட ப்ரெஷர் கூட அதுகளால் சனங்களுக்கு பொறு பொது பொதுமக்களுக்கு அது புற பொறுமை இல்லை அதோட நம் ரெண்டு ரெண்டு பேரும் கணவன் மனைவி கூட ரெண்டு பேரும் ஆலையால் ரெண்டு புரிந்துணர்வு கொஞ்சம் குறைவு தான் மற்றபடி இங்கெல்லாம் ஷேரிங் தான் எல்லாம் எல்லோரும் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணால் தான் ஃபேமிலி ஒன்றுக்கு நடக்கும் ஆனால் ஒரு தரம் விட்டு கொடுக்கணும் மற்ற மாதிரி இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பேரன்ஸ் யாரும் இருந்தால் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அது கன காரணங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் இல்லாமல் இல்லை அவன் நூற்றுக்கு எண்பது வீதம் ஒழுங்காலாம் இருக்கலாம் நான் இன்னும் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்றில் பிரச்சனை எடுக்க போனால் தான் பிரச்சனையாக இருக்க ஆனால் சில பேர் பிரச்சனை வழியில் காட்டிக்கொள்றதில்லை இந்த குடும்ப வன்முறை எப்படி வகைப்படுது குடும்ப வன்முறையை வந்து அதான் பல விதங்கள் வேர்பல் அபியூஸ்ன்னு சொல்கிறது வாய்ப்பேச்சால் ஒரு தர ஒரு தர தாக்குறது மற்ற சைக்காலஜிக்கலை மனப்பயத்தை உண்டாக்குறது காரணம் இப்போ கோபத்தோட வீட்டில் ஜாமன் உடைக்கிறது பிளேட்டை உடைக்கிறது பிளேட்டை உடைக்கிறது உருமுறது முழிச்சு பார்க்குறது நம்ம வீட்டை விட்டு பிள்ளை போடுவேன்னு பெருட்டுறது அந்த அதுகளெல்லாம் சைக்காலஜிக்கல் இமோஷனலாக வருது மற்ற இன்னொன்று வந்து அடுத்தது இமோஷனல் என்ற உணர்வை தாக்குறது பின்னா இல்லை மற்றவங்களை பழிய போடுறது மற்றவரை போட்டு தன்னை பேசுகிறது தன்னம்பிக்கை இழக்க பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லாத வார்த்தைகளால் பேசுறது கொஞ்சம் ஒரு குரங்கு ஜனியன் கழுது தெரியாது ஆம்பளையோ மெரமண்டு தெரியாது ஆம்பளையும் பேசலாம் பொம்பளையும் ஆம்பளையிலும் பேசலாம் மாறி நடக்கலாம் மற்றது வார கணக்காக கதைக்காமல் இருக்கிறது சமைச்ச சாப்பிட சாப்பிடாமல் விடுறது தற்கொலை செய்ய வந்து பயமுறுத்துறது இதெல்லாம் இமோஷனலை ஒரு ஒரு வேர்க்கப் பண்ணுறது தானே அதெல்லாம் வந்து பிள்ளைகள் நிச்சயம் பெறாது இதால் வாழ்க்கை வன்முறை தானே இதெல்லாம் இன்னொன்று சோஷியல் அபியூஸ் நீங்கள் போகக்கூடாது அங்கே அக்கா தங்கச்சியை பார்க்கக்கூடாது அக்கா பார்க்கக்கூடாது சகோதரரை பார்க்கக்கூடாது வெளிக்கிட்டு போவது தடை செய்கிறது மற்ற சுற்றத்தின் நன்மதி மேக்கி போகக்கூடாது என்ன கேட்டு தான் போகணும் என்று கட்டுப்பாடு வைக்கிறது டெலிஃபோ டெலிவிஷன் போடுறதுக்கெல்லாம் கட்டுப்பாடு டெலிஃபோன் வாகனம் பாவிக்கிறதுக்கெல்லாம் கட்டுப்பாடு வளர்க்குற வைக்கிறது வெளியில் போய் மெட்டாக்களை பார்க்குறது தடை ஏன்னா இங்கே வீட்டு நடக்கிற வழி சொல்லி போடுவோம் பயத்தில் சில வழி தெரியாது பிரசன் மேசையோட கட்டுப்படுத்தலாம் மற்ற உலகமே நடக்கலாம் பிரசன் சொல்லிக்க மனைவியும் நடத்தலாம் என்று தானே அது அது பொதுப்படையாக ஆனால் தாக்கப்படுறதையோ கணக்கு விவரங்கப்படி எழுபது வீதமான பொம்பளையால் தான் எஃபெக்ட் பண்ணுறது ஆனால் ஒரு சாத்துணனில் நூலிலே இந்தியாவிலும் சரி இந்தியாவிலுடைய அதாவது லோவ மிடில் கிளாஸ் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் லோவர் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் லோவர் கிளாஸ்லையும் இங்கும் பெண்கள் கணவனை அடிப்பதும் தாக்குவதும் அதிகமாவதாகவும் இந்தியாவில் இருக்கிற லோவர் மிடில் கிளாஸில் அது அதனுடைய வீதம் மிக கூடுதலாக இருப்பதாகவும் புள்ளி விவரம் சொல்லுதார் ஏன்னா இந்தியாவிலேயோ இலங்கையிலேயோ மலேசியாவிலேயோ பார்த்திங்கன்னா அந்த லோ மிடில் கிளாஸ் உள்ளாக்கள் வீட்டை வந்து தண்ணி போட்டு வருவினம் ஒழுங்கு காசும் கொண்டு வர மாட்டோம் ஏன்னா அடி அடிக்கிறதெல்லாம் குயர் காமன் பிகாஸ் அந்த நேரங்களில் வந்து பஞ்சாதி புருஷன் அடிக்கிறது இங்கே நடக்கிறது எனக்கு தெரியும் சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இங்கே வந்து ஆம்பளையோ சொல்லியில்லை அது வெக்கமாக இருக்கு எனக்கு மனசுக்கு தடியால் அடித்து போட்டுதோ இப்போ புழக்க மாதிரி அடித்து போட்டோ சொல்லியில்லை அது நடந்தாலும் அது வந்து ரகசியமாக இருக்க மொழிய அது வீட்டுக்கு ஒரு வாசல் படியன்னு சொல்லி போட்டு எல்லாரும் தெரியாது எப்படி அவர் அப்படித்தான் கொஞ்சம் நாள் மாறுவர் அவ்வளோ அப்படித்தான் ஏன்னா 
தெரியாது இந்த என்ன பிரச்சனைனாலும் பிழை செய்து குடும்பம் நடத்துவிலும் குழந்தைகள் பிறவிலும் எல்லாம் செய்வினும் அது பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்ன இந்த சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் சோஷியல் இஷ்யூஸ் நீங்கள் சொன்னீங்களோ அதில் வேறு எதாவது இருக்குல்ல ஓ அதுதான் இந்த ஃபிசிக்கல் அபியூஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு உடலை வரத்துறது நேரடியாக மற்ற உடம்பத்தை கழுத்தை நிறைக்கிறது உழுக்கிறது கண்ணுக்குள்ளே குத்துறது குட்டுதுது ஐ மீன் இது உங்களுக்கு தெரியும் தானே இந்த மாதிரி கடிக்கிறது கண்ணத்தில் அறையிறது தள்ளுறது துப்புறது குத்துது குத்துதல் உதைக்கிறது எடுத்த பொருளை கொண்டு எறிகிறது பிள்ளைகளை சும்மா தேவையில்லாமல் குத்தாண்ட ஒவ்வொருத்த பிள்ளைகள காட்டுறது அதுகள் எல்லாம் நடக்கிற காரியங்கள் தான் வீட்டில் வீட்டுக்குள்ளேயே வழியோ அறைக்குள்ளே வச்சு பூட்டுறது மற்றது மது மதுபானத்தை போதைப் பொருளை குடிக்க சொல்லி தூண்டுறது இதெல்லாம் நடக்கிறது லோ மிடில் கிளாஸ் நடக்கலாம் அந்த தேவையான மருந்தையோ சாப்பாட்டையோ மருந்து வசதியில் கொடுக்காமல் விடுறது தெரியாது என்னென்ன தேவையோ அவளுக்கு அதை செய்ய விடுறது அதெல்லாம் அபியூஸ் மற்ற நித்திர கொள்ளா விடாமல் குழாப்புறது ஒரு நித்திர கொண்டாலும் வந்து குழாப்புறது மற்றது இன்னொரு முக்கியமானது இப்படித்தானே அதாவது இப்போ எங்கள் நாங்கள் நீங்கள் பார்க்கல புருஷனும் பஞ்சாதியும் படுத்திருப்பினோம் புருஷன் எப்போவும் வயசு கூடுங்கிறது தானே பஞ்சாதி வயசு குறைவு அப்போ அவரே கொஞ்சம் வயசு போனோம்னா நித்திர விராட்டி மெனசு குரோட்டை விட்டு நித்திர கொண்டால் ஆழத்து ஆத்திரம் வரும் சில வேலை இல்லையோ கொஞ்சம் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒன்றரை மணி வரைக்கும் போகும் இது நாங்களும் குழப்புறமா தான் சொல்லுங்க அப்போ நித்த நித்திரையால் ஆள குழப்புறதும் ஒரு அபியூஸ் அபியூஸ் தானே ஏன்னா வேறு ரெஸ்ட் பண்ண விடுறது இல்லை தானே ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த பொம்பளையில் எல்லாம் வேலை செய்கிற சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இப்போ நாங்கள் ரெட்டாக விழுந்தால் அப்புறம் தெரியுது வீட்டு வெளியே இவ்வளோ கூட தெரியுது ஈஸியன்ட்டு இல்லை மற்றது செக்ஷுவல் அபியூஸ் பாலியல் வற்பு வற்புறுத்துறது இப்போ பலாத்காரமாக உடலுறவு கொள்வது புருஷன் வந்தாலும் பஞ்சாதி வந்தாலும் இந்த 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 இலங்கை சுதந்திரம் எடுக்கையில் அது என்று சொன்னால் உங்களுக்கு உங்களோட மனசு என்றால் உரிமை எடுத்து உரிமை உரிமை எடுத்து அது வற்புறுத்துறது மற்றது பாதுகாப்பு இல்லாமல் இன்னும் சில பேர் வந்து தெரியும் அது ப்ரொட்டெக்ஷன் வேணும் மண்டி வேணும் சில இடங்களில் பட்ட விருப்பத்துக்கு மாறாக சில காரியங்களை செய்ய முடிக்கிறது வைக்கிற விரும்பி அந்த செக்ஷுவல் அபியூ இதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் விரும்பி செய்கிற காரியங்கள் வழியே விருப்பம் இல்லாமல் ஒரு அளவு ஃபோர்ஸ் பண்ணே இல்லை அது மற்ற இன்னொன்று வந்து ஹெரஸ் பண்ணுறது இந்த நேரம் இங்கே போகிறார் வார ரெண்டு கவனிக்கிறது இந்த மாதிரி பின்தொடர்றது சில நம்பிக்கை இல்லாமல் ஆளை வச்சு பார்க்குறது இங்கே போகிறா வாரான்ட்டு சில விட மெனசில் பெருசன் நம்பிக்கை இல்லாட்டியும் இப்படி நடக்கலாம் மற்ற விடாமல் நடக்கலாம் இன்னும் தொலைபேசி இல்லாட்டி கணினி மூலம் இமெயில் அனுப்புறதோ மொபைலில் மெசேஜ் அனுப்புறது இதெல்லாம் இந்த அபி இது ஹெரஸ்மெண்ட் இன்னும் அல்லாது மற்ற எங்கள் மற்ற இப்போ ஜிபிஎஸ் தானே இருக்குது எங்கே போயிருக்குள்ளாம் அங்கே பார்க்க கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே போயிடும் இன்னும் மற்றது சொல்லாமக்கொள்ளாம வீட்டுக்கு வர்றது அதுவும் இப்போ இப்போ பிரிஞ்சு போன ஆக்கள் கூட பிறகு திரும்பி வந்து நான் சொல்லாமக்கொள்ளாம வீட்டை வர்றது சொல்லாமக்கொள்ள அங்கே போகிறோன்னு சொல்லாமல் போகிறது வேலைக்கு இப்போ வரையணும் போகிறோன்னு தெரியாது சில பேருக்கு அப்போ இந்த கன கர காரியங்களில் வந்து இதெல்லாம் அபியூஸஸ் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஒழுங்கு முறை இல்லாட்டி வாழ்க்கையில் ரெண்டு பக்கமும் எஃபெக்ட் பண்ணுறது என்ன அப்போ அதெல்லாம் நம்ம ஒருத்தர் இருக்க நம்பிக்கை அது ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக ஈவெண்ட் டேக்காக இருக்க வழி அதை விட்டுட்டு நான் இந்த பாட்டு நடக்கணும் இவன் பாட்டு நடக்கும் மற்ற மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பட்ஜெட் வச்சிருப்பினோம் சில பேர் சில பேர்ட்டு தங்கட மற்ற இன்னொரு முக்கியமானது வந்து ஃபினான்ஷியல் ஒன் வந்து ஏன்னா வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் ரெண்டு தனியாக வழக்கு வாங்க வா சில பேர் வந்து இப்போ ரெண்டு பேரும் தனித்தனியாக உழைக்கிறான்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க சில பேர் குடும்பம் நல்ல இருக்கைக்குள்ளே எல்லாரும் வரைக்கும் உண்டாக இருப்பினம் பிறகு எது பிரச்சனை வந்துடும்னா சில பேர் தெரியாதோ மற்றவைக்கு ஒரு தட்டையும் மற்ற மாற்றி தங்கிறக்கு மாற்றி விட்டுருணும் அக்கௌண்டை பிரிச்சு விட்டு அக்கௌண்டை பிரிச்சு விட்டுருக்கணும் ஒரே சன் மற்றது வீடு உண்டா வாங்குவினோம் ஒன்று பிரச்சனை மட்டும் விலைப்பட்டால் பிறகு வீடுகள் எல்லாம் பெரிய காஸ்டாக வேணும் மற்ற செலவுக்கு சில பேர் வந்து செலவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கொடுப்பேன் இது எவ்வளோதான் உனக்கு இந்த மாதத்துக்கு செலவோ கிழமைக்கு செலவோ அதுக்கு வச்சுக்கொள்ளும் அதுக்கு கஷ்டப்படுவோம் சில பேர் அதுக்கு மிஞ்சி தர மாட்டேன்னு சொல்கிறது மற்றது மற்ற வேலைக்கு போகப்பட மாட்டணும் போனால் நாலு பேரும் பல உயரம் கணக்கு அரைஞ்சி உயர்வுன்னு தெரியாது கொஞ்சம் பயத்தில் மற்றது கட்டாயப்படுத்தி மற்ற இந்த சொத்தை அவைக்கிற பார்க்குறது தெரியாது கையெழுத்து வைய அது அது வாங்கணும் இது வாங்கணும்னு சொல்லி போட்டு க்ரெடிட் கார்டில் போட்டு ஏதாவது சம்திங் ஏதாவது செய்யலாம் என்ன கோணை பண்ணுறது அந்த பொய்யான வெட்ட சரி என்று எழுத தூண்டுறது மறுக்கிறது 
சட்டப்படி உரிமை எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியோ வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேர்ல வச்சிருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன் வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அதில் வர்றது ஈக்குவலாக தான் வேற வேணும் டேக்ஸ் பே பண்ண நாங்கள் சொல்கிறோம் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் எடுக்கிறோம் ஆனால் அது வந்து அது நான் தான் போட்ட காசு வந்து மிக்க டேக்ஸ் பேப்பர்ஸுக்கு நாங்கள் சில வேலை செய்கிறதா ஆனால் சில வேலை உண்மை இப்போ முறைப்படி இது வந்து சட்டப்படி அவையும் வேறவாசி ஐம்பது ஐம்பது இதுதானே உண்மையை வீடு வாங்கினீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னா ஐம்பது ஐம்பது தானே அப்போ உதுவாலே எல்லாம் பிரச்சனை வரைக்கும் அந்த பிரச்சனையில் வருது இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு லிஸ்ட் ஒன்றே சொன்னீங்க இவள் எல்லாமே இவை தண்டனைக்குரிய குற்றங்களா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் பொறுத்தவரை கிரைம் அப்போ நான் ஒரு மேனேஜ் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இப்போ நோமல மோரல் அபியூஸ் அல்லது இப்போ அக்கௌண்ட்டை காசு கொடுக்காங்கிறது எல்லாமே ஒன்று வந்தால் ஒரு மனைவியோ புருஷனோ ஒரு போலீஸில் முறைப்பாடு செய்யலாம் இல்லை அப்படி ஒன்றும் இல்லை அப்போ உங்களுக்கு அது அது அதாவது அது கொஞ்சிக்குவன்ஸ் கணக்கே இருக்குது முறைப்பாடு செய்தா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பிரிக்கிற நோக்கத்தில் எல்லாமே முறைப்பாடு செய்கிறது வந்து வேறு விஷயம் அந்த சேர்ந்து இருக்கிறக்குள்ள இப்படி முறைப்பாடு செய்யணும் என்ன அட்வான்டேஜ் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே சோ பிரச்சனையை சோ சால்வ் பண்ணுங்களேன் இது தேர்ட் பார்ட்டி வந்து குள்ள பத்து பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண வேண்டும் நினைக்கிறது அது அது நீங்கள் அபியூஸ் நான் சொல்லி இல்லை இல்லாம் ஆனால் நாங்கள் எங்களுக்கு இங்கே கோடுக்குறதுன்னு எங்களை பொறுத்ததுன்னு ஆனால் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு பிளான் பண்ணி செய்கிறது தான் அபியூஸ் பொதுவாக நாங்கள் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஈடுபாடுகள் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் அதை வந்து நாலு பேருக்கு மூணு பேருக்கு தெரிய தேவையில்லை என்ன நடக்குதுன்னு அதனால் அது வந்து நீங்கள் சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு ஒரு அண்டர் கட் பண்ணி ஒரு ஆள் புஷ் பண்ணி ஒரு சைட்டுக்கு கொண்டு போகிறதா இப்போ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்றால் இங்கே எத்தனையோ குடும்பங்கள் வேலையே செய்யாமல் இந்த டோல் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் நிறைய பேர் இருப்பு நம்ம அது மட்டும் இல்லை இந்த என்ன லிவிங் அண்டர் த சேம் ரூஃப் செப்பரேட்டட் அண்டு காசு எடுக்கிறார்கள் நிறைய பேர் இருப்பு நம்ம அதாவது புருஷனுக்கும் வாழ்றது <laughs> அந்த நம்பிக்கையோடு இதுதான் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை இன்றைக்கு வரும் நாளை அந்த வதாலே உங்களுக்கு பிரச்சனை வரலாம் அதனபடியே அந்த ஒரு 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 நாங்கள் வந்து ஒரு கட்டுப்பாடோடு வாழ வேணும்னு சொன்னால் ஒரு தர்மம் தர்மம் தல தலாக்கம்னு சொல்கிறாங்க என்னதுக்காக சொல்கிறாங்க என்று சொன்னால் இந்த காரியங்கள் வந்து நாங்கள் எங்களுக்கு நாங்கள் மனச்சாட்சி தான் எங்களுக்கு கடவுள் என்ன அதனபடியே நீங்கள் மனச்சாட்சி தாண்டி உங்களோட சுயநலத்துக்காக இப்போ இன்றைக்கு செய்கிற காரியங்கள் நாளைக்கு உங்களுக்கு தாக்கத்தை உண்டாக்கலாம் உண்டாக்கி இருக்குது இல்லாமல் இல்லை என்ன சொன்னால் நாங்கள் உங்களை பார்த்தா நான் பிள்ளைகளும் பழக போகுது பிள்ளைகளும் உங்களை தான் அந்த சூழ்நிலை வாழைக்குள்ள அவையிலும் சொல்லி அவைக்கு தெரியலாம் தெரியும் இந்த காலம் ஒழிக்கிறா பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் எல்லாம் என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன வாழணும் வாழ்க்கை அம்மா அப்பா வாழணுமெண்டு அதனபடியாக நீங்கள் காலமாக இருக்கணும் என்ன செய்கிறீர்கள் என்று இப்போ இந்த குடும்ப வன்முறை என்று நீங்கள் சொல்லுகிற பொழுது அநேகமாக நீங்கள் இந்த கணவன் மனைவிக்கிடையான அந்த பிரச்சனையில் தான் நீங்கள் கூட்டிட்டு காட்டியிருக்கிறீர்கள் இப்போ இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பெற்றோர் ஒரு பிள்ளையை அபியூஸ் பண்ணுற விஷயம் இருக்குல்ல அதாவது இந்த கல்யாண விஷயத்திலையோ அல்லது அந்த பிள்ளையினுடைய சு சுதந்திரத்தில் தலையிடுவதிலையோ ஈடுபடுகின்ற பொழுது அதுவும் அந்த குடும்ப வன்முறை அல்லது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ்ன்றது கீழே வருமா இல்லை இல்லை அது வந்து சைல்டு ஐ மீன் இங்கே சைல்டு அதெல்லாம் அடல்ட் தான் இப்போ அவை எல்லாரும் நம்ம சைல்டும் இல்லையே இப்போ டிபெண்டன்ட்டும் இல்லை தானே ஆனபடியே அவை வந்து நீங்கள் இப்போ மகன் வந்து இருபத்தெட்டு வயது என்னாலும் வீட்டில் இருக்கணும்னா யோ சாய்ஸ் என்ன ஓ இப்போ ஒரு மகள் இருக்கண்டு அதாவது எங்களுடைய நீங்கள் இப்போ இந்திய குடும்பங்களில் இந்திய உபகண்ட குடும்பங்களில் நீங்கள் பார்த்தீர்களா இருந்தால் மகள் வீட்டில் தான் இருப்பா அநேகமாக வீட்டில் இருந்தால் அந்த அந்த பிள்ளை என்னுடைய பிரச்சனை வேறைக்கு ஒரு தடவை விரும்பிட்டா அண்டு வைப்போம் விரும்பி ஒரு இடத்த கல்யாணம் கட்ட போகிறா என்று சொல்லுகிற பொழுது பெற்றோருக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த பிள்ளையை கட்டாயப்படுத்துவது வீட்டில் பிரச்சனைகளை உண்டாக்குவது ப வது 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 குடும்ப வன்முறையில் வருமா அது ம மகளை பொறுத்தது இந்த மாதிரி எடுக்கிறாண்டு விட்டு 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 ஓடலாம் புது போகலாம் ஓம் அப்படி இல்லை இப்போ இந்த குடும்ப வன்முறை என்றதை நாங்கள் கணவன் மனைவிக்கிடையில் தான் நாங்கள் வரைய இருக்கிறோமா அல்லது இந்த பிள்ளைகளுடன் நடப்பதையும் இந்த குடும்ப வன்முறை என்று தான் நாங்கள் வரைய இருக்க வேண்டுமா வன்முறைன்னு சொன்னால் ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் தாக்கம் ஏற்படுத்தினா அது வன்முறை தான் 
ஆனால் அந்த தாக்கம் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இப்போ வந்து உண்ட நன்மைக்காகத்தான் நான் சொல்கிறேன் என்று சொல்கிறதாக்களும் இருக்கணும் தானே இப்போ புருஷனும் சொல்ல அந்த பஞ்சாதிக்கு நான் நீ அங்கே அங்கே போவார இங்கே போவார இந்த நன்மைக்காக தான் செய்யறேன் போட்டு ஒரு ஒரு இமோஷனல் சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்த ஓ இமோஷனலாக இமோஷனல் இஃபெக்டை கொடுக்கலாம் தானே அது சரி சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்துறதே வன்முறை தான் என்ன சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஒரு சுதந்திரம் இருக்குதுன்னா ஓ அதுக்கு மிஞ்சி நாங்கள் அந்த சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்த வெளிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து அதுக்கு வேறு என்ன ஓ இல்லை இப்போ நார்மலாக இந்த பிள்ளைகள் விஷயத்திலே இப்போ எங்களுக்கு பிடிக்கே இல்லை அதாவது அந்த பிள்ளை தெரிஞ்சு எடுத்த பார்ட்னர் அவர் சரியில்லை என்று சொல்லிக்கு இல்லை அங்கு வருகிற வன்முறை கூட குடும்ப வன்முறையா அல்லது அது சைல்டு அபியூஸ் ஆக வராது இல்லையா இல்லை அது சைல்டு அபியூஸ் சைல்டு அபியூஸ் சொன்னால் சைல்டு வந்து உங்களே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிபெண்டண்டாக இருக்கிறது இப்போ இந்த பிள்ளைக்கு வந்து விருப்பம் இல்லாட்டி நான் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன்னு போகலாம் பிகாஸ் சுதந்திரம் இருக்குது அவங்க போகிறதுக்கு இல்லை நான் வீட்டில் இருந்து அம்மா அப்பான்ற பிளெஸ்ஸிங்கோடு தான் நான் கல்யாணம் முடிக்கணும்னு சொன்னால் அம்மா அப்பான்னு சொல்ல கேட்டு தான் நடக்க வேணும் அப்போயே கன்வின்ஸ் பண்ண வேணும் என்ன நான் ஏன் அப்படி எடுத்தேன்னா செலக்ட் பண்ணினா நான் எப்படி ஆள் என்று இன்னும் ஒரு காரணம் காட்டணும் அதுக்கு இவங்க விளங்கப்படுத்தணும் இல்லை சில சமயங்களில் இந்த சொன்ன பேச்சு கேட்க இல்லை இந்த எக்ஸாமில் நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க இல்லை அல்லது மெடிசன் இன்ட பண்ணே இல்லை அல்லது அதுகள் எல்லாம் ஒரு அது அது அதன் மூலமாக ஒரு 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 பிள்ளையை தாக்குகின்ற பொழுதும் அல்லது இன்னொரு விதம் நீங்கள் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இப்போ வயது வந்த பெற்றோர்களை பிள்ளைகள் நடத்துகின்ற விதம் கூட அது குடும்ப வன்முறைக்கு இல்லை நாங்கள் எடுக்க வேணுமா அது வேறு விதமா பெற்றோர்கள் வந்து உங்களை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இங்கே வந்திருக்கணும் நீங்கள் கூப்பிட்டீங்க என்றால் பிறகு உங்களை நம்ம நம்பித்தான் வந்திருக்கணும் அவையில் வந்து நீங்கள் ஒரு முறை அவைக்கு அவைந்த தேவையில் கடமைகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டியது பிள்ளைகளுடைய கடமை அவைந்த தேவைகளை பூர்த்திக்கிறது பூர்த்தனை செய்கிறது எங்களோட கடமை அப்போ இப்போ நான் சொன்ன வெளிநாடு சொன்னால் தானே இப்போ வந்து இந்த மருத்துவ தேவையிலோ அந்த தேவை இந்த தேவை கன தேவையில் இருக்கேக்குள்ள அவையே இல்லாது உங்களோட குடும்பத்தை நீங்கள் நடத்தணும் அதோட தாயதப்பனையும் வச்சு பார்க்கணுமன்னு சொன்னால் ப்ரெஷர் தான் இல்லை இப்போ வயதான காலத்தில் இந்த பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் சொல்லி டிபெண்ட் பேரண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது பிள்ளைகளை சார்ந்து வாழுகிற பெற்றோர்களுக்கு இந்த சரியான உணவோ மருத்துவ உதவியோ கிடைக்காமல் அல்லது அவர்களுடைய பென்ஷனை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அந்த இப்போ நம்மள அவர்களுக்கு பென்ஷன் வரும் சில சமயங்களில் பென்ஷன் வாரதே அந்த வகை தெரியாமல் இருக்கும் பென்ஷன் எடுத்து எடுத்து நாங்கள் மோட்கேஜை கட்டி போட்டு அந்த அவர்களுக்கு சரியான முறையில் ட்ரீட் பண்ணாமல் அவர்களை இப்ப சாதாரணமாக இந்த உளவியல் ரீதியாக அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு சைக்கோலஜிக்கல் இஃபெக்டை கொடுக்குறது அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு ஒரு கரைக்கேலாத ஒரு இடம் வெளியில் போகாத ஒரு இடம் கூட்டிக் கொண்டு போகாமல் வச்சு கொண்டிருப்பது கூட அந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்று சொல்றதிலும் பார்க்க குடும்ப வன்முறை என்றதுக்கு இல்லை வருமோ இல்லை இப்போ போன மாதம் நான் இப்போ வந்து சி போக்கமில் சாய பேப்பரில் பார்த்து தான் அப்போ சீனியர் வயலன்ஸ் வந்து இன்னொன்று தொடங்கியிருக்கலாம் சீனியர் வயலன்ஸ் சீனியர் வயலன்ஸ் வந்து அப்போ அதுக்குள்ளே தான் வரலாம்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னென்னு சொன்னால் அவள் வந்து வித்தியாசம் அதுக்கும் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் தான் அது டொமஸ்டிக் வேலை வீட்டில் இருந்தால் இப்போ சில வேலை கேரா சர்லேருந்து போட்டு இப்போ கேரா இப்போ ஒரு நர்சிங் ஹோமில் இருக்கிறீங்க ப்ராப்பராக கவனிக்காட்டி அது வந்து என்ன வேலன்ஸ் அதுக்கு அதுக்கு டொமஸ்டிக் இல்லை அது சீனியர் வயலன்ஸ் சீனியர் வயலன்ஸ் ஓ இப்போ ஈவன் உங்களோட வீட்டில் வந்து ஒரு ஆள் வீட்டில் ஒரு வயது போனால் வச்சுக்கிறீங்களா அதில் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு நர்ஸ் வரா அந்த நர்ஸை நீங்கள் ட்ரீட் பண்ண முறை அந்த கேரர் ஓ வீட்டில் வச்ச ஒரு கேரர் இருந்தால் அந்த கேர அதுவும் ஒரு பெற்றோரை <laughs> அப்படியே அப்படி நிறைய நடக்கிறது இந்தியாவில் நான் குரு குருஷேத்திரத்துக்கு ஒரு போயிருக்கிறேன் போய்க்குள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எத்தனையோ பேர் இருக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு டிமென்ஷியா போய் தல தகப்பனுக்கு சில டிமென்ஷியா இருக்கலாம் அதில் எங்கே இறக்கினா எங்கே போகுதுன்னு தெரியாது கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டு போய் போடு வயசு போனால் அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறது அப்படி அதுகள் வந்து அங்கே பிச்சு எடுத்து கொண்டிருக்கிற நிலைமையும் அப்படி நிறைய அங்கே இருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லையோ அப்போ இதுகள் எல்லாமே ஒரு வகையில் இந்த குடும்ப வன்முறைக்குள்ளத்தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களா ஒரு 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 சப் கேட்டகரி மாதிரி ஒரு 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 சீனியர் சிட்டிசன் வாட் இஸ் அட் சீனியர் சீனியர் அபியூஸ் அபியூஸ் ஓ ஓ அதுக்கும் இதுக்குள்ள ஒரு ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் ஒரு முதியவர்கள் வீட்டை இருந்தால் 
அந்த பல விஷயங்களிலே அவர் அந்த ஒரு ஒரு மூத்த பிரசிடன்ட் சொல்லியிருக்கல அந்த அபியூஸ் வந்து பிள்ளைகளால் வரலாம் மருமகளால் வரலாம் மருமகனால் வரலாம் பேர பிள்ளைகளால் வரலாம் அவர்கள் கொழுங்கான சாப்பாடு கொடுக்காமல் இருக்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் பார்த்திக்கலாக இருந்தால் ஒரு பெரிய மூத்த பிரச்சனைகள் இங்கே இருக்கிற பொழுது அவர்களை சரியான இடத்துக்கு கூட்டி கொண்டு போகாமல் வச்சிருக்கிறது அல்லது நேசிங்க மூலம் விட்டு போய் பார்க்காமல் விடுகிறது அல்லது இப்போ இப்போ சாதாரணமாக இந்த அவர்களுடன் யாருமே கதைக்காமல் அவர்கள் அறைக்குள்ளே இருந்தோன்றிருப்பார்கள் இப்போ டெலிவிஷன் பார்த்தாலும் டெலிவிஷனை இரவில் நித்திர வராமல் டெலிவிஷனை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த டெலிவிஷனை பார்க்காமல் இருக்கிறது கூட அதுவும் ஒரு வகையில் குடும்ப வன்முறை என்றது தான் என்னுடைய கருத்து இப்போ இப்போ இதுகள் வந்து ஒரு தண்டனைக்குரிய குற்றமாண்டா என்னுடைய கேள்வி இல்லை நீங்கள் வெளிநோர் கேள்வி கேட்டீங்கள் குடும்ப இந்த இப்போ வந்து கணக்கு வீட்டில் இந்த டெலிவிஷனை பார்த்து இந்த சீரீஸை பார்த்து கொண்டிருக்கிற சீரியலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறதே அது பெரிய கிடைச்ச அது சீரியலையும் குடும்ப வயலாக கூட்டுது போல் விடாது ஏன்னு சொன்னால் அதில் உங்களுக்கு என்னென்ன இன்புட் வருகுது அங்கே பார்த்தா மாமி மாமி சண்டைகள் அதுகளை இதில் தான் காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க அவனுக்கு அது ஒரு பிழைப்பு அது பிழைப்பு அதை என்னென்ன உங்களுக்கு மண்டைக்குள்ள போகுதோ அத்தனை அதன் ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் உங்களோட வாழ்க்கை இப்போ உண்மையாக அந்த சீரியல் பார்த்தீங்கன்றால் ஒரு அன்னச்சுரலான பல விஷயங்களை ஒரு மார்க்கெட்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க சீரியல் கொண்டு வராங்க எனக்கு ஒரு பெண்மணியை தெரியும் வேற ஸ்ட்ராங்கான பெண்மணி இதுக்குமே கலங்காத ஒரு பெண்மணி அழாத பெண்மணி இந்த சீரியல் பார்த்து 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 தொட்டதுக்கெல்லாம் இப்போ அழுகுது ப்ரோ ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சு மைண்டை ப்ரோக்ராம் மைண்டை ப்ரோக்ராம் பண்ணியாச்சு பண்ணியாச்சு ஓ அது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம்னு இப்போ என்ன வழி வழியில் ஏண்டாவது ஒவ்வொரு சீரியல் வந்து எத்தனையோ வருஷக்கணக்காக குடிக்கொண்டிருக்கு ஒன்றை விட்டு மற்றதை பிடிக்கல அது எத்தனை வருஷத்துக்கு போயினும் அதை அப்படியா சரி எல்லாரும் அதை பா ஒன்று ஒரு சீரியலை பார்க்கணும் ஒரு நாளைக்கு அப்போ இந்த இப்போ இப்போ சாதாரணமாக நான் திரும்பி வரேன் கணவன் மனைவிக்கிடையில் இருக்கிற அந்த குடும்ப உறவு அதாவது குடும்பத்தில் இருக்கிற வாயிலை இப்போ கணவன் அதாவது ஃபிசிக்கலாக அதாவது வேர்பல் அபியூஸாக ஒரு பெண்ணை துன்புறுத்தினால் அடித்து காயப்படுத்தாமல் அந்த பெண் வந்து போய் ஒரு போலீஸில் முறைப்பாடு செய்வதற்கு ஒரு தகுதி இருக்கிறது ஆமாம் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த அநேகமாக இந்த பல இடங்களிலே பெண்களுக்குத்தான் பல உரிமைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பெண்கள் பாதுகாப்பெண் இப்போ அது ஆண்களுக்கு நடந்தால் அந்த ஆண்களும் போய் இப்போ செய்யலாமோ என்று கேள்வி இருக்குல்ல செய்யலாம் ஆனால் ஆண்கள் விற்கப்படணும் போய் செய்கிறதுக்கு ஆண்கள் வந்து தங்களை இந்த மரியாதை போடும் என்று சில வேலை ஓ அது வந்து இப்போ நீங்கள் ஆனால் செய்யணும் இல்லாமல் இல்லை வெள்ள வெள்ளக்காரர் மத்தியிலே இது ஒரு 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 சர்வசாதாரணமாக நடக்கிற விஷயம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் அந்த சொன்னீங்கள அந்த அந்த செமினாருக்கு போனதுண்டு அங்கே நிறையவே அதாவது இந்திய உபகண்டத்திலிருந்து வந்தவர்கள் நிறைய பேர் வந்திருந்தார்கள் அவர்களை பற்றி தான் பேச பேசின பேசினார் என்று இப்போ நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த டாபிக் எடுத்ததுக்கே காரணம் வந்து இந்த அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் அதாவது குடும்ப வன்முறை என்பது இப்போ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கும் குடும்ப வன்முறைக்கும் இடையில் கொஞ்சம் குடும்ப வன்முறை கொஞ்சம் பெரிய சேர்க்கல் நினைக்கிறேன் இல்லையா மேல் நாங்கள் செலுத்துகின்ற ஆதிக்கம் முக்கியமாக இந்திய குடும்பங்களில் அவர்கள் ஒரு மேஜராக வந்ததன் பின்பும் நாங்கள் செலுத்துகின்ற ஆதிக்கம் வந்து மிக மிக கடுமையாக இருப்பதாக தகவல் சொல்லுது நான் கிட்டடியில் ராமகிருஷ்ணர்கிட்ட புத்தகம் வாசிக்கக்குள்ள சொல்கிறார் நீங்கள் உங்களை கடமையாக பிள்ளைகளுக்கு செய்யுங்கோ ஆனால் நீங்கள் க நீங்கள் பிள்ளைகளை நீங்கள் உங்களை உரிமை கொண்டாடாத இங்கே ஒன்று அது சரியான கஷ்டம் நீங்கள் கடமையில் செய்யுங்கோ அவற்றை நன்மைக்காக செய்யுங்கோ ஆனால் எந்த பிள்ளை எந்த பிள்ளைகளும் உரிமை கொண்டாட வேண்டாம் உரிமை கொண்டாட வைக்க பிள்ளைச்சினை வாரது ஏன்னு சொன்னால் அவருக்கு உரிமையை கொண்டாட விட அவருக்கு உரிமை அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு சுதந்திரம் இல்லை ஆனால் இப்போ இந்திய உபகண்டத்தை சேர்ந்த மக்களிடத்திலே அந்த அதாவது புலம்பெயர்ந்த மக்கள் மத்தியிலே கூட அது இல்லாமல் போகிறத காணக்கூடியதாக இருக்குது இல்லையோ இப்போ எல்லாம் க்ரோஸ் மாதிரி கணக்கெல்லாம் நடக்குது தான் நான் அப்படியே கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கொடுக்க வேண்டியது நான் நிலையை வந்துட்டோம் என்ன ஓ இப்போ இந்த செமினாரில் ஏதாவது சொன்னார்களா ஏதாவது இந்த 
இந்திய உபகண்டத்தை சேர்ந்த மக்களில் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் அல்லது எந்த இனத்தை சேர்ந்தவர்கள் இதில் இந்த இந்த குடும்ப வன்முறைகளில் கூடுதலாக ஈடுபடுகிறார்கள் அவர் தகவல் சொன்னார்கள் இல்லை இந்தியாவே பெரிய நாடு இந்திய நாட்டிலே தமிழர்கள் சீக்கியர்கள் கன சில இடங்கள் வந்து இந்த சமூக கட்டுப்பாடு கூட சில இடங்களில் இப்போ முஸ்லீம் சிலருக்குள்ளேயும் இருக்கலாம் சீக்கியர்கள் சீக்கிய சீக்கியருக்குள்ள தான் கொஞ்சம் கூட கட்டுப்பாடு அதெல்லாம் கூட பிரச்சனை மேல் டொமினேட்டிங் சொசைட்டியாக மேல் டொமினேட் சொசைட்டி என்று சொன்னால் அது மாமியார் கொண்டு கொண்ட்ரோல் பாத்துக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒரு 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 நிகழ்ச்சி ஒன்று ஞாபகம் வருகிறது ஒரு 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 வட இந்திய ஒரு குடும்ப நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கு பெற்றிய பொழுது நிறைய இந்த பெண்கள் வந்திருந்தார்கள் பெண்கள் வந்திருந்த பொழுது அவர் அந்த தே வட இந்திய பெண்களில் பலர் இந்த இலங்கை ஆண்களை பையன்களை திருமணம் முடித்திருந்தார்கள் நான் இன்னும் தம் தமாசை கேட்டேன் நீங்கள் இந்த என்னத்துக்காக நீங்கள் எத்தனையோ இந்த இந்திய வட இந் நோர்த் இந்தியன் பாய்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த தமிழ் படியங்கள் ஸ்ரீலங்கன் படிகள் படிக்கிறீங்கன்னு கேட்ட பொழுது அவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்ன வந்தால் இந்த நோர்த் இந்தியன் குடும்பத்தில் போனால் மாமியாருடைய அட்டகாசம் தாங்க முடியாதாம் இந்த ஸ்ரீலங்கன் பிள்ளைகளில் இந்த மா மாமியாருடைய டொமினேஷன் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தில் வந்து அந்த அந்த குடும்ப தொல்லைகள் கொஞ்சம் குறைவாக இருப்பதாலே அவர்களே கொஞ்சம் ஈஸி இந்த ஸ்ரீலங்கன் படியில் பிடிச்சிட்டால் அப்படியே அவர் பிள்ளை சொல்லிச்சது பகுதியாகத்தான் அவங்க சிரித்து சொன்னார்கள் இருக்கல நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி படிக்க ரேகிங் இருக்கு தானே ம் உங்களுக்கு அனுபவப்பட்டதா அடுத்த அப்புறம் நாங்கள் மட்டாக்கள் செய்ய போகிறோம் சரி அதே அதான் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் மாமியார் பிறகு மெரும மெருமலா இருந்தவங்க தான் மாமியார் வந்திருக்கிறான் ஆமாம் ஆமாம் அப்போ பெரம்பெரும் பெரம்பையாக சில தர மாற்ற முடியாத நிலைக்கு இருக்குது ஆனால் மாறிக்கொண்டு வருகிறது அதை நான் ஒத்துக்கொள்ள போன இப்போ என்ன முந்தியெல்லாம் அந்த இப்போல்லாம் சோஷியல் மீடியாவெலாம் வந்த அப்புறம் உடனே நடக்கணும் உடனே உடனே தெரிய வருது நீங்கள் ச நீங்கள் வடநாட்டில் சொன்னீங்கன்னா ஒரு நாளுக்கு தென்னாட்டிலே ஒரு சேலம் மாவட்டத்தில் ஒரு வீட்டில் போனால் அங்கே மூத்த மக மூத்த மருமகள் தான் அங்கே எல்லாம் உளுந்தரைச்சி இட்டியெல்லாம் செய்கிறது மகள் அவையெல்லாம் படத்துக்கு எல்லாம் போட்டு வருவினம் மூத்த மருமகள் மூத்த மருமகள் தான் முழுக்க எல்லாத்தையும் செய்யணும் அதுதான் மாட்டு பண்ணும் என்ன தெரியாது என்ன சொல்கிறது அப்போ சில வேளை இந்த இடத்துக்கிடம் வித்தியாசப்பட்டு கொண்டு இருக்குது இந்தியாவிலே எங்கள் பெரிய நாடு எங்களுக்கு அனுபவங்கள் குறைவு ஆனால் அனுபவப்பட்டாக்கள் சில வேளை உதவி பற்றி கதைக்கலாம் என்ன அதுதான் எங்களை பொறுத்தளவில் வித்தியாசம் ஒன்று நார்மலைஸ் பண்ணி இப்படி தான் நடக்கும்னு சொல்லி இல்லை அது வித்தியாசங்கள் இருக்கு தான் செய்யும் இப்போ நாங்கள் நேர்களிட போகிறதுக்கு முதல் இந்த குடும்ப வன்முறை அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்ப முடியும் குடும்ப வயலன்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து தவிர்க்கக்கூடிய சாமான் என்ன ஒரு புரிந்துணர்வு இருந்தால் என்ன வருங்கால சந்ததிகள் வந்து இப்போ வந்து இப்போ இந்த இளைய சமுதாயத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விட்டு கொடுக்குற தன்மை குறைவு ஏனென்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக உழைக்கணும் அதோடு ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணினோம் வேலை எல்லாத்தையும் அப்போ நீ வீட்டை இருந்து நான் போய் உழைச்சி போட்டு வரேன் நீ இந்த குடும்பத்து பிள்ளையை பார்க்குறேன் அந்த அந்த காலமெல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் எல்லோரும் அப்படி மறி பண்ணக்குள்ள நாங்கள் பார்த்து தானே மறி பண்ணுறோம் கம்பேட்டிபிலிட்டி என்னத்தில் கம்பேட்டிபிலிட்டி பண்ணுது கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி படிப்பு எல்லாம் வே தாங்கள் அந்த கம்பேட்டிபிலிட்டி இருந்து தான் செய்யும் நம்ம வேல் அல்லாடி செய்ய மாட்டோம் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி செய்கிறது வேலை குறாவு இப்போ அதன் க தட் டஸ் மீன் தட் என்ன காதல் கல்யாணங்களும் எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆக வேண்டும் இல்லை அதே நேரம் பேசி முடிக்கிற கல்யாணங்களும் சக்ஸஸ் இல்லை அது சில வேலை சொல்லிவிடும் கிரக பலன் சொல்லிவிடும் கிடையாது கேட்டால் அதிலேயும் ஒரு இல்லாத காரணம் இல்லாமல் நடவாது இது எதுவும் நடக்கு கடைசியாக தாங்கள் தாங்கள் உங்களோட வாழ்க்கை அமைக்க உங்களை பொறுத்தவரை அப்போ டொமஸ்டிக் வயலன்ஸை தவிர்க்க முடியாது தவிர்க்கக்கூடிய தான் நீங்கள் வந்து ரெண்டு புரிந்து ரெண்டு பேரின் நன்மைக்காக ஏன்னா ஒரு தடவை ரெண்டு பக்கமும் அதில் எஃபெக்ட் பண்ணப்படுது அதனபடியாக குடும்ப குடும்பத்தை பிரிக்கிறதுல நாங்கள் இங்கே தயாரிக்க தயாராக இல்லை ஏதோ விதத்தில் ஒரு பத்து வீதம் கூட 
அந்த குடும்பத்தை நாங்கள் சர்வை பண்ண பண்ணுவோம்னு சொன்னால் நாங்கள் இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி அந்த குடும்பத்தை ஒன்றா வச்சுருக்க பார்க்க வேண்டும் தம்பதிகளுக்கு இடையிலே பொருந்துணர்வு இப்போ நீங்களும் நானும் கல்யாணம் கட்டின பொழுது எனக்கு அந்த நாளையில் ஒரு பாருங்க ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முதல் நான் புருஷன் சொன்னால் தான் தேவாக்கு இல்லையா மனுஷி அந்த மாதிரி இல்லையான்னு எனக்கு அதிகமாக சொல்ல மாட்டேன் சில வேலை அட்வைஸ் மாதிரி சொல்லுவா நாங்கள் ரீசனபுளாக தான் நடந்தோம் அன்ரீசனபிளாக இல்லை தானே ஓ ஆனால் இந்த புரிந்துணர்வு என்றதுக்கு கீழே என்ன நீங்கள் விளையாடிக்கொள்றீர் இல்லை போகிற இப்போ என்ன இங்கே சில நான் கேள்வி பண்ணேன் சில கல்யாணங்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் ப்ரொஃபஷனல் ஒய்ஃப் சொல்லுது நான் யூஎஸ்க்கு போகணுமுண்டு ஹஸ்பண்ட் சொல்லிச்சு நான் அஞ்சனிக்க போகிறேன் அதால் பிரிஞ்சிருக்கு குடும்பம் அது தெரியும் அதை எப்படி ஏன்னா ரெண்டு பேரும் கரிய மாயின்ட்டு ஓ அதை எப்படி அதை நாங்கள் சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம் அது சொல்வோம் ரெண்டு பேரும் ஓகே ஏன்னா நாங்கள் குடும்ப கல்யாணம் முடிச்சது ரெண்டு பேரும் கேரியரும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி இல்லை ரெண்டு பேரும் கேரியரும் வந்து பேலன்ஸ் போகணும் போகணும் ஏன்னா கடைசியில் குடும்பம் வந்து உண்டா இருக்கிறதுக்கு விட்டு கொடுக்க மனப்பான்மை வேணும் என்ன விட்டு கொடுக்குற மனப்பான்மை இல்லாட்டி கிவன் டேக் பாலிசி கிவன் டேக் பாலிசி இல்லாட்டி ஆர் கிவன் சில வேலை சில சமயங்களில் பிரெட்மீனை வந்து ஹஸ் ஒய்ஃப் கூடுழைக்குன்னா ஹஸ்பண்ட் விட்டு கொடுக்கணும் அது ரெண்டு பேரும் விட்டு கொடுக்க இயலாட்டி ஓ இதுதான் ப்ரப்போஸ் மேரேஜில் ஒரு பிரச்சனை வாரது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் வந்து விட்டு கொடுக்க ரெடி இல்லை ஏன்னு சொன்னால் ஏதோ எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்து எங்கேயோ மா சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு மாக்கள் இல்லை தனியாக போய் இருப்பினும் இப்போ இந்த நான் சொன்ன இந்த கூட்டு குடும்பம் இருக்க ஒரு நட்வா நன்மை இருக்குதுன்னு சொன்னால் நன்மை தீமையிலோ சப்போர்ட்டோ கதைக்கிறதுக்கு ஆக்கள் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ரெண்டு பேரும் சின்ன சின்ன ஸ்பிளிட் ஆஃப் ப்ராப்ளங்களால் வந்து அது ஸ்பார்க் வந்து அது பெரிய ஃபயராக வந்துடும் என்ன அப்போ மற்ற ஸ்டொக் அப்சர்வர்ஸ் இல்லை என்ன அப்போ குடும்பங்கள் சேர்ந்து மற்ற தாதப்பனோடையோ சகோதரங்களோடையோ சுற்றத்தோடு இருக்கிறதுலேயும் ஒரு ஒரு நன்மை இருக்குது இல்லாமல் இல்லை அந்த அந்த ஏன்னா இங்கே வந்து கல்யாணம் முடிச்சுட்டு பிரிஞ்சு தனிய வாழ்க்கை நடத்துகிற நல்லம் என்ன ஒரு புரிஞ்சுடன வரும் ஆனால் ஒன்றாயிரம் தாத அதுக்கு பிறகு சப்போர்ட் எடுக்கிறது நல்லம் அதுக்கு பிறகு என்று அதுக்கு பிறகு என்ன பிள்ளைகள் ஓரளவுக்கு தாங்கள் தாங்களே ரெண்டு பேரும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ண பிறகு ஓகே அம்மா அப்பா சொல்கிறது எங்கே எப்போவும் வேண்டிய உதவி தேவை நாளை குழந்தை இருந்தோன்னே உங்களுக்கு ஒன்று வேண்டிய உதவி எங்கள உதவி கட்டாயம் தேவை வரும் என்ன ஆனபடியாக அது இல்லாட்டி அவையில் சர்வை பண்ணே இல்லை அது என்ன ஆனபடியால் அந்த முதல் ரெண்டு பேரும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கத்தான் வேணும் இது பெரிய தாங்களே முடிவு எடுக்க வேண்டியது தான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆளை பார்த்த ஒரு ஆள் ஒரு வாழ்க்கை அமைக்கலாம் ஆனால் இதுதான் வழி இதான் வேண்டும் நாங்கள் கோடு காட்டிக்கு கோடு காட்டி கீற முடியாது முடியாது என்ன வாழ்க்கை ஒரு பிரச்சனையா வாழ்க்கையே எப்படி எடுக்கிறீங்க பிரச்சனை என்று எடுக்கலாம் வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு என்று எடுக்கலாம் வாழ்க்கை வந்து சுமூகமாக சில பேருக்கு போகலாம் சில பேருக்கு கஷ்டமாக போகலாம் அதான் இது வந்து ஒரு 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 என்ன வாழ்க்கை சில வேலை எவ்வளோ தத்தளிக்கும் சில பேருக்கும் அந்த சூழ்நிலையில் மாற்றங்கள் அமைய இதில் இருந்த ஒரு ஒரு உப டாப்பிக்காக உப கிளையாக இவ நீங்கள் பார்த்தீர்களா இருந்தால் எங்களுடைய சமூகத்திலே கூட இந்த டிவோர்ஸ் என்பது விவாகரத்து என்பது அதிகரித்து கொண்டு செல்வதாக சொல்லப்படுகிறது இப்போ இங்கே இந்த நாட்டிலையா இந்த நாட்டில் இலங்கையிலும் இருக்கிறது கிழமை செய்யலாம் டைமை பார்த்துட்டு சொன்னேன் அவர் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது சரியாக தான் இருக்கும் அவர் கேட்டது காரணம் என்றால் இல்லை சில அங்கே கூட சூசைட் கூட வாயிருக்கும் அல்லது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே இந்த விவாகரத்து அங்கே கூடுதலாக இருந்தால் அந்த அது எந்த காரணம் அங்கே விவாகரத்துக்கு இதுக்கான காரணங்கள் சொல்லலாம் போ போ இப்போ ஏன்னா முதலாவது அவர் சொல்கிறார் அங்கே வந்து தனிமையும் இருக்குது ஏன்னா கதைக்கிறதுக்கு ஆக்களும் இல்லை அங்கே என்ன குடும்பங்களில் இப்போ ஏன்னா சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாம் குறைஞ்சி போச்சுது இல்லை அது வந்து விரக்தியை கொண்டுறது வாழ்க்கையில் விரக்தியை கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு காரணம் மற்றும் வந்து வேலை இல்லாத புருஷன் மனைவிக்கிட்டே விவாகரத்துக்கும் தனிமைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்லை குடி வருது பிறகு வந்தோடனே விரக்தி வந்தோடனே போத பொருள்லேயும் குடியலையும் போயிட்டு அதுகளுக்கு அந்த அபியூசிங் அது அந்த அபியூஸாலேயும் ஒரு பிரச்சனை வருது அதுக்கு பிறகு தென் ஃப்ரிக்ஷன் தானே ஏன்னா ஒரு தட்ட விரு மனதுக்கு புண்படுத்த மாதிரியாக மற்ற மற்ற பகுதி நடந்தால் அதுக்குள்ள பிரச்சனை வருது அப்போ உதுகள்லாம் இங்கே தொடங்கி பிரதர்ஷன் அப்சர்வர் இல்லாட்டி ஒரு சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாட்டி அது வந்து கடைசியாக பூதா பூதாக மாதிரி வந்துடுது ஓ இப்போ இப்போ இலங்கையை பொறுத்தவரையில் பெண்களில் இங்கே இருப்பது போல பெண்களில் பலர் வேலை செய்வது இல்லை இல்லையோ இப்போ இப்பொழுதும் தான் இல்லையோ ஆனால் அப்படி இருக்கும் பொழுதும் இந்த விவாகரத்து கூடுது என்று சொன்னால் இந்த பெண்களோ அல்லது
விவாகரத்து அதிகமாக வருகிறது அந்த கூடி கூடினதாக புள்ளி வரம் சொல்லுது அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த புரிந்துணர்வு இல்லாத ஒரு காரணம் என்று நினைக்கிறீங்களா படிப்பில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வந்து என்ன படிக்கணும்ன்றது அடுத்த பிரச்சனை அது மிக சூழ்நிலையே மாற்றம் சப்போர்ட்டும் இல்லை மற்றபடி என்ன பல கார கல்யா கல்யாணம் குழம்புறதுக்கு காரணங்கள் பொதுவாக எல்லா இடமும் ஒன்றே காரணம் தான் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு கம்பேட்டிபிலிட்டி இல்லைன்றது கம்பேட்டிபிலிட்டி இல்லா காரணம் வந்து ஐத ஃபினான்ஷியல் கம்பேட்டிபிலிட்டியோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லையோ மற்றபடி ப்ரெஷரோலையோ மற்றபடி தேர்ட் பார்ட்டி இதுக்குள்ள இன்வால்மெண்ட்டோ தெரியாது சரி நானும்ல இடையில குழப்பி விட்டேன் நீங்கள் ஏதாவது இறுதியாக ஒரு 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 இதை மக்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன்றதை சொ சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் நேர்களிடம் போகலாம் குடும்ப வயலன்ஸ் இருந்தால் கூட சில பேர் அந்த பிரிஞ்சு போக விரும்புறது இல்லை இல்லை என்னென்னு தெரியும் இவ்வளோ சஃபரிங்கோடு எங்களை பொம்பளை பிள்ளை பொம்பளையில் இருக்கணும் சில இடங்களில் என்ன காரணம்னு சொன்னார் ஒரு அவமரியாதை என்னை விட்டுட்டு போனார் புருஷனை விட்டு போனார் தனியார் ப தனி ஒரு ஒரு பயம் என்னென்று தான் வாழ்க்கை நடத்த போகிறோன்னோ அந்த கனகன இதுகளால் மற்றபடி இந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு ஸ்டிக்மா தான் ஏன்னா அப்போ உதுகோலையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கோஸ் பெனிஃபிட் பரவாயில்ல நான் என்ன நான் தியாகம் பண்ணுறேன் என்ன தியாக மனப்பான்மை எங்களை பொம்பளைகளுக்கு சில பேர் கூட சில பேருக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் அப்படியே ஒரு நாளை திருந்துவர் அந்த சூழலில் எல்லாம் டைனமிக் சொசைட்டி தானே எனக்கு தெரியும் சில பேர் ஒரு நாளும் ஒரு ஒரே மாதிரி இருக்க போகிறது இல்லை இன்றைக்கு நல்லா இருக்கலாக்க நாளைக்கு கூடாதாக வரலாம் இன்றைக்கு கூடாதாக இருக்கும் நாளைக்கு நல்லதாக வரலாம் ஆனபடியாக மனம் வந்து ஒரு குரங்கு தானே மாறக்கூடியது தானே நல்லதாக மாறும் கூடாதாக மாறும் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில் ஆனால் இருக்கணும் ஆனால் அளவுக்கு மிஞ்ச தனிமங்கள் இந்த செமினாரில் சொன்னது கடைசி நேரம் வரைக்கும் இப்போ இருக்க வேண்டாம் சில விட இப்போ உங்களுக்கு களத்தில் கை வைக்கிறாரோ தெரியாதுண்டு அந்த அதை பயன் வந்தவர்கள் <laughs> அப்போ அவையலுக்கு அந்த அறிவுரை கொடுங்க என்னென்ன மாதிரி நீங்கள் அந்த உங்களுடைய கிளையண்ட்டுக்கோ உங்களோட உங்களை தொடர்பு கொள்கிறவையிலுக்கோ என்ன பாஷையில் நீங்கள் தமிழ்லையும் குளர்வுகள் எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் உள்ள எல்லாம் என்ன பாஷையிலையும் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இருக்கணும் செய்கிறதுக்கு அதனுடைய எங்களுடைய ஆக்களே இருக்கணும் அவங்களது சமூகத்தில் இருந்தே அந்த அந்த சோஷியல் ஒர்க் செய்கிறதுக்கு ஆக்கள் ரெடி தயாராக இருக்கணும் ஆனபடியால் நீங்கள் அந்த ஃபேஸ்புக் என்ன வண இணையத்தளத்தில் போய் அதில் அந்த நம்பருக்கு எடுத்து அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் என்ன பாஷையில் கதைக்கணும் நீங்கள் தான் கதைக்கணும் அவை உங்களை கூப்பிட அடிக்க மாட்டோம் அப்போ நிற்காதங்க அவை அடித்து உங்களை புருஷனுக்கு தெரிய வர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிடல அப்படி அவை செய்ய மாட்டினோம் ஏன்னா உங்களோட சேஃப்டி இம்பார்ட்டன் ஆனபடியாக கனகன இந்த நாட்டில் இருந்து கொண்டு உதவுகளுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது இல்லை அதைத்தான் சொல்லப்படுது நீங்கள் உங்களை காதா கொண்டு உங்களோட உங்களோட கடமை அதைத்தான் அவை சொல்லப்படுது அனபடியால் இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸுக்கு பிகாஸ் விரும்பியோ விரும்பாமலோ அந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் மாற்றுப்படுத்தியோ விரும்பியோ விரும்பாமலோ இல்லை இல்லை ஒரு தருக்கும் விருப்பம் இல்லை இந்த பிரச்சனைக்கு வர்றதுக்கு யாருக்கு விருப்பம் ஏதோ கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக பில்டப் பண்ணிட்டுது ஏதோ விரும்பியோ விரும்பாமலோ பிகாஸ் இனி வேறு என்ன வந்தாச்சு இனி ஒரு ஆளை விட்டு வேறு ஆளை போகிற விளக்கம் ஐ மீன் இதெல்லாம் சரி நடைமுறைக்கு சரி வராது கதைக்கலாம் நடைமுறைக்கு சரி வராது ஆனபடியால் வந்து அதுக்குள்ளே இருந்துட்டிங்கன்னா ஆனால் சில பேர் எங்களோட பெண்கள் வந்து சில வெள்ள தியாகம் செய்கிறாங்க ஆனால் எல்லோரும் அப்படி இல்லை வெளியில் வந்துட்டு நிம்மதியாக இருக்கிறாக்களும் இருக்கணும் இந்த நேரத்துக்கு என்று பண் வெளியில் வரணும் நிம்மதியாக இருக்கிறாக்கள் அதுக்கு அதுவும் சப்போ சொல்லப்படுது அதுக்கு அந்த ஃபேஸ்புக்கில் இந்த யூடியூப்பில் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில அதெல்லாம் வந்து அந்த இந்த செமினார்லாம் போட்டு காட்டினவங்க அதனால் வெளியில் வாரதால் நன்மைகள் உங்களுக்கு என்ன நிம்மதியான வாழ்க்கை நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கையாக நிம்மதியான வாழ்க்கையோடு நீங்களே முடிவெடுக்க வேணும் என்று அது ஒவ்வொரு சூழ்நிலை வித்தியாசம் என்ன நாங்கள் ரெண்டு மற்றபடி இன்னொரு பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இங்கே வந்து இந்த வெளிநாட்டு இல்ல வந்து அவை இந்த திங்கிங் டிஃப்ரெண்ட் எங்களுடைய ஆக்களுக்கும் என்ன திங்கிங் திங்கிங்னா ஆஸ்திரேலியன்ஸ் திங்கிங் வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனையே கட்டுன்றையாக தான் சோல்வ் பண்ணுறதுக்கு வழியை பார்ப்பணும் இப்போ நீங்கள் அன்றைக்கி பார்த்து சொல்லவோ தெரியாது நோவேஜியன் ப்ரோக்ராம் இதில் காட் போன சில பேக்கில் வந்து ஃபாரின் கிரஸ்பாண்டில் காட்டினாங்க அங்கே வந்து அது வந்து சைல்டு அபியூஸை பற்றி இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒழுங்காக சின்ன வீட்டில் ஒழுங்காக சாப்பாடு காட்டியும் அறிவிச்சானா வந்து கூட்டிகிட்டு போடும் பிள்ளைய தூக்கி போடும் இந்த சோ சோ சோலின் ஜென்ரேஷன் மாதிரி ஆயிரக்கணக்காக பிள்ளைகள பிரிச்சுட்டாங்க அதை அதை பண்ணிட்டே இருந்து அதுகளால் சில இவ்வளோ பிரச்சனை கொண்டு வந்திருக்கு அது டூ எக்ஸ்ட்ரீம் 
எனக்கு ஒரு தமிழ் குடும்பத்தை தெரியும் அப்படி பிரிக்க பிரிக்க ஒரு ஒரு குழந்தையாக பிரிச்சு அப்புறம் அந்த பெற்றோர் போராடிய ஒரு சந்தர்ப்பமும் இருக்கிறதோ அப்படி அது மைக்ரன்ட்டுக்கு இது அந்தரமாக இருக்குது ஏன்னா அங்கே இந்த லோக்கல் ஆக்களுக்கு போகிற மைக்ரன் அந்தரமாக இருக்குது கனம் மைக்ரன்ஸுக்கு மாற்றப்பட்ட ஏன்னா நோவேஜில் நல்ல கன மைக்ரன்ஸ் இருக்கணும் மற்றது இன்னொரு அதில் ஒரு கதையுண்டு வந்தது ஒரு லேடி வந்து ட்வின்ஸ் அவைக்கு அந்த ஒரு வீட்டிலேருந்து தான் வளர்ந்தவ அப்போ அவன் இந்த சோஷியல் பெனிஃபிட் எடுக்கிறதுக்காக அந்த பிள்ளைக்கு மென்டல் டிஸ்ஆர்டர் சொல்லி போட்டு சொல்லி காசு எடுத்துட்டான் அப்போ குழந்த பிறந்தவொடனே அந்த சி அதை வச்சுக்கொண்டு மென்டல் டிஸ்ஆர்டர் வந்து பிள்ளையை பிரிச்சுட்டான் ஆனபடியாக இல்லை சில இடங்களில் வந்து இந்த இந்த குடும்ப வயலன்ஸால் வர டிஸ்அட்வான்டேஜும் இவங்க இந்த இந்த ஆஸ்திரேலியன் இந்த திங்கிங் மேபி டிஃப்ரெண்ட் நாங்கள் எங்கள்ட அதான் எங்களுடைய ஆக்கள் இந்த சோஷியல் ஒர்க் எதிர்க்கின்னா மொபைல் இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சில வருஷ நல்ல அவைக்கு தெரியும் அட்வைஸ் எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்றுக்கும் பயப்பட தேவை இல்லைங்க